లేబరన్ ఫిల్మ్స్ మనోజ్ బీడ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్ పాట తమ సిరప్ప పన్నీర్ గారు ఆ పడ పాక ఉంగలికే తెలియం పడ రొంప ఫ్రెష్గా ఇருக்கும் వ్యత్యాసమైన ఒక కథ நல்லா இருக்கும் ఓవరాల్ గా మీరు வந்து எதிர்பார்க்கல ஒரு ஒரு சீன் பை சீன் మీరు வந்து எதிர்பார்ப்ப நிறைய இருக்கும் அதுடைய ஆக்சன் சிரப்ப பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும் మనోజ్ సార్ మనం ఇవరు సోమసుందర్ సార్ అపతి కండివ సోను రొంప సిరప్ప பண்ணிருக்க ரொம்ப கேஷுவலா பண்ணிருக்கார் ஆக்சன் సిబి ఓవరాల్ సో எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க Thank you for the opportunity to my music director first, Sam C.S. and to Manoj Vida. Okay. Uh, this part is very special. I think it's a very experimental venture. Uh, actually, it's a very surprise. It's a very Carnatic uh, EDM dubstep or a gangster kind of theme. It's a very surprise. It's a very surprise. ஆனால் செம்மையாக பண்ணிட்டார் சாம் நான் வெறும் கிளாசிக்கல் போர்ஷன் மட்டும்தான் பாடினேன் ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த போர்ஷன்ஸ் அவர் பயங்கரமாக பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி டயலாக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸ்க்ரீன் பிளே நானும் டேரக்டர் மனோஜ் மீதமும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம் நான் அதுக்கு முன்னாடி விக்னேஸ்வரன் சார்ட் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மனோஜும் சிபியும் என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ஆரம்பிக்கிறப்பே வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து பண்ணலாம் தான் ஆரம்பித்தோம் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் எனக்கு மனோஜ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணால் அது இங்கே மேடையில் தேங்க்ஸ் சொல்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அது ரொம்ப உள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது எப்பயும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் சொன்ன அந்த மாதிரி சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எழுதுறது கொஞ்சம் பண்ணி கூட அப்படின்னா ஸோ நாங்கள் உட்காந்து ஸ்டோரி அவனோட ஸ்டோரிஸ் கொஞ்சம் பார்க்க போனோம் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் ஸோ அது மனோஜ் குசிபிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எஸ்பெஷலி இந்த கிளைமேக்ஸ் ஒரு கதை நரேட் பண்ணுறப்ப ஏதாவது விஷயம் வச்சு நம்ம ஏதாவது அட்ராக்ட் பண்ணணும் எப்பயுமே இந்த கதை நரேட் பண்ணுறப்ப எல்லாருக்கிட்டையுமே மற்ற விஷயங்களை தாண்டி இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னு அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நான் உட்காந்து எழுதி முடிச்சிட்டேன் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்படியே சைட் பை சைட் ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபுல்லாக நிறையா டெவலப் பண்ணோம் அப்போ தான் சோமு சார் என்டர் ஆனார் அந்த சோமு சார் வந்ததுக்கப்புறம் சில சீன்ஸ் மாற்றி அவருக்கு அந்த சம்பத் கேரக்டர் பண்ணும் இப்போ அந்த சம்பத் கேரக்டர் உயிரோட ஒரு கேரக்டராக வந்திருக்குனா அதுக்கு சோமு சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் ஸோ பட் அதே மாதிரி இந்த சிபிக்கு அந்த பிரச்சனை நான் ஃபேஸே பண்ணல ஏன்னா நான் எழுதுறப்ப பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்தான் அவன் ஃப்ரெண்டுங்கிறனால அப்படியே ரொம்ப தெரியுங்கிறனால அதே மாதிரி எழுதியாச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் சிபி அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்ததுக்கு அவன் ஒரு பெரிய ரீசன் அண்ட் மற்ற ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே எங்களுக்கு அமைஞ்சதுமே நாங்கள் ரொம்ப லக்கி ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்க போட்டிருக்க எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால எங்களுக்கு அப்படி தெரியுதா என்னன்னு தெரியல பட் எங்களுக்கு ரொம்பவே தெரியுது அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வெட்ரன் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க அழகும் பெருமாள் சார் இருக்காரு ஜான் விஜய் சார் இருக்காரு சாந்தினி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட் விஷாகனும் நடிச்சிருக்காரு ஸோ நடித்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ சாமோட மியூசிக் பயங்கரமாக வந்திருக்கு சாம் சி சாரோட மியூசிக் படத்தை வேறு லெவலில் இப்போ கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு அதே மாதிரி தான் ரொட்ரிகோ அண்ட் சரவணன் சினிமோடோகிராஃபியுமே டெக்னிக்காக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு கிடைச்ச எடிட்டருமே ஒரு மாதிரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலேயே ஒரு பெரிய எடிட்டர் அது நாங்கள் வந்து வெரி ஆனர்ட் டு ஹேவ் எம் டு ஒர்க் வித் எம் இங்கே ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாேருக்குமே யாரோட பேர் மென்ஷன் பண்ணலாம் சாம் சார் மாஸ்டர் அவர் வந்து பயங்கரமாக வந்து பண்ணியிருக்காரு விஷுவல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ மனோஜுக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் இங்கே எல்லாருக்குமே இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறது இந்த ஸ்பேஸ் அமைச்சு கொடுத்த மனோஜுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் லாபரன் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பேராக வரும் வளரும் ஏன்னா அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷன் இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு ஸோ ப்ரெசன்ட் மீடியா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் Uh, well, first of all, I want to thank uh, 
all, all the cast and crew uh, for giving me a great experience shooting here in India, in Chennai. Uh, I really appreciated uh, all the hospitalities and all the cultural exchanges that I received when, while I was shooting this movie. And uh, especially to Manoj, uh, who had like a, a, a really consistent vision and ambition for his, for his movie, for his first movie. And I want to congratulate him. Thank you. Hello everyone. My name is Sibi. I'm going to introduce you to the Vanjagar Olegam. First of all, I want to thank you for your father. I've been learning for 5 years and I've been learning for 5 years. I've been learning for cinema. So, thank you very much for your mother. First, thanks. I've been learning for my mother. But now, I've been learning for the background. I've been learning for the friendship. I've been learning for the background. 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 ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது மனோஜ் வந்து இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் எல்லா கம்பெனி இங்கே வரும்போதே பார்த்தேன் எல்லா கம்பெனிக்கும் நான் ஏறி இறங்கி ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என் மேலே நம்பிக்கை வச்ச மனோஜ் ப்ளஸ் அவங்க ஃபேமிலி அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் விநாயக் விநாயக் நான் மனோஜ் எல்லாமே ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக டென்த்துலேருந்து விநாயக் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு எழுது எனக்கு இது ஒரு அஞ்சாறு படம் கழிச்சு கூட இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்குமான்னு தெரியலாம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எழுதி இதை நீ பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னது பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் நான் ஆக்சுவலாக அது தேங்க்ஸ்லாம் இவங்கள்ட்ட சொன்னதே கிடையாது இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டூ இயர்ஸ் விநாயக் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும்போது ரொம்ப சின்ன படமாக தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு நேம்ஸாக உள்ளே வரும்போது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு குரு சோம சுந்தரம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே படத்தோட கலரே மாறிடுச்சு ஏன்னா அவர் நடித்த படங்களே தெரியும் ஆரண்ய காண்டம் ஜிகிர் தண்டா ஸோ அவர் வந்தது இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஸோ அவர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாம் சிஎஸ் சார் வந்து விக்ரம் ஏதா பண்ணிவிட்டு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் அது பண்ணிட்டு எங்கள் படத்தில் வந்து பண்ணது எங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் அது எங்களை மாதிரி நியூ கமர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஆண்டனி சார் எடிட்டர் நான் அவர் படங்கள் பார்த்து தான் நாங்களே வளர்ந்துருக்கோம் எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்து காக்க காக்க கஜினி எந்திரன் ஸோ இந்த மாதிரி படம்லாம் வந்து பார்த்து நான் அவர் அவர் நேரில் பார்ப்பேனான்னு பார்த்துட்டு இருந்த ஆள் நாளாக வந்து இந்த இன்றைக்கி அவர் எங்கள் படத்துக்கு எடிட் பண்ணியிருக்கு செம்ம சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொட்ரிகோ அப்புறம் சரவணன் ரெண்டு பேர் சினிமோட்டோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொட்ரிகோ வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நான் இருந்தேன் ரொட்ரிகோட ரொட்ரிகோ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு எப்படின்னா அவருக்கு இங்கே யாரையுமே தெரியாது இந்தியாவில் வந்து யாரோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாரோ வந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த ஆக்டர் தெரியும்னு ஒரு ஒரு ஆக்டராக கேட்டுட்டு இருந்தார் சூப்பர் ஸ்டார் தெரியுமா அமிதாப் பச்சன் தெரியுமா இல்லை யாருமே தெரில உங்களுக்கு எந்த ஆக்டர் தான் தெரியும்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கை காமிச்சார் சிவின்ட்டு ஸோ ரொட்ரிகோ வந்து பயங்கர அது பார்த்தோன்னப்பா பரவாயில்லடா அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் ராஜேஷ் சார் செம்மையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அப்படி இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரசனா ஜேகே வந்து அவர் வந்து வேறு லெவலில் இதை வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஏன்னா நான் மனோஜ் விநாயக்லாம் ஜஸ்ட் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அவர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரசனாக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வச்சு எங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக அந்த டீம் எல்லாமே செட் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான படம் இருக்கா அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட் டேரக்டர் ரமேஷ் அவர் வந்து தான் படம் மாதிரி டே அண்ட் நைட் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் ஏன்னா நான் வந்து இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து ஃபுல்லு டே அண்ட் நைட் நான் வந்து ஆஃபீஸ்லேயே தான் இருப்பேன் இவங்க டீம் கூடயே தான் இருப்பேன் ஸோ எனக்கு இது வந்து ஒரு டேரக்டர் பேசுகிற மாதிரி நான் எல்லாமே பேச வேண்டிய ஏன்னா நான் டெய்லி எல்லாரோடையும் இருக்கேன் அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் முருகானந்தம் ஹரிஷ் லோகேஷ் ரோஹித் சதீஷ் எல்லாருமே ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி அந்த மாதிரி தான் பழகி ஒரு மாதிரி படத்தை த சொந்த படமாக நினச்சி இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நான் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்கே டிவி யூடியூப்பில் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி இங்கே வந்து நின்று பேசுவேன் எனக்கு சத்தியமாக தெரியும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா படம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நம்புகிறோம் படத்தை வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ வஞ்சகர் உலகம் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸண்டான சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு சினிமாவில் ஒரு பாட்டாக இருக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை பட் வஞ்சகர் உலகம் அந்த கனவு ஒரு ஒரு உண்மையாகிச்சு நான் இந்தியாவில் கொஞ்சம் நாள் இல்லை அதனால் என்னோடய தமிழ் கொஞ்சம் ப்ரோக்கனாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ இந்
um, and uh, obviously working with Guru sir and uh, Aragam Permal sir and John Vijay sir. Uh, great energy. I uh, energy in the area feed of Panir camp. So, uh, in our performance, Nala and the China, Kandipa credits on the Pono. And at the end, uh, Manoj, my dear friend, uh, school in the Ethereum, I'm a yen in the role of Adamanta and the in the Parthland and Adequate Noon Son and Thirla. But uh, his vision is coming true, and uh, I can't agree anymore. Uh, thank you, Damanoj. Thanks a lot. And uh, thank you, press and media. We want your support, and uh, please help us to make this a big success. Thanks. Lens Parthi Kaprama Nadike Vaipu Kadakuna Nadikla. So uh, Manoj cooked in the Kadaya Sonar, actually, you know, the character Sonar, character Sonar, and the Rumbo Puruchi Puruchi. Pandu Abdin and uh, uh, location on the path, you know, team on the Nam introduce another couple and a Grombe Puruchi Puchana. See, for an actor, what is very important is um, or environment create Pandu. And uh, on the environment create Pandu, truthful on the actor, uh, you know, respond Pandu. And the Vizitla, I was very happy to do this film because all of freedom in a Manoj Kurta in the character uh, shape under the Kuma the Pandurthuko. And uh, Vanjagar Ulagam Abdina. Uh, pair which are but uh, the entire team, each and everyone, one jame, illata, you know, manasla, the illata, mani vargal. And uh, I really enjoyed working with them, and I wish this film a very big su success, especially because it is from a uh, first timer, Modul Dadavaya Panir Kanga, and uh, Pudu talent, Pudu team. Um, press ninga encourage pannu, support pannu. thank you very much film is a rombo nalla vandirk padom or vithyasamana or script or vithyasamana or thriller it's like one uh, english lesson it's like a wacky film adu uh, first enoda assistant pradeep okandu or madriya wacky ah pannan adukapra na okandu inno wacky ah pannen adukapra manoj vandu avar thaniya okandu avar adu inno you know nicely done and manoj patti onnu sollanu nane avara innikku varaikum na inno director mariya paaka mudiyala ena he is very different from the the rest avar paattu kavara jolly vandu okandu paathittu edit panta ana idu vechukom na illa na vaana adu vaana na idu appdin solittu jolly irpaaru usually naan da vandu sir konja tired ah irke nama vandu naalik continue pannalama editing appdin solven ana avar eppume enak message varum enak vandu iniki 3 o'clock editing vechikalam nu solli net pesirpaaru or 2 o'clock message varum ana naalik panikalama na adha mari adha mari different different on a director i still can call him a director i don't know why but uh, the film has come out really well romba nalla vandirukku unga aadaru theva please thank you enak ena na kumar raja romba nalla theriyum enoda college junior avar or padam eduthar அந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒன் மேன் ஆசம் என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஆல்வேஸ் ஐ ட்ரை அண்ட் ஸ்பீக் த சேம் லாங்குவேஜ் வாட் ஈஸ் ஸ்போக் ஆன் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஜோக்கர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வஞ்சகர் உலகம் இந்த ட்ரைடர்ஸ் வேர்ல்டு நம்ம எல்லாருமே அந்த ட்ரைடர்ஸ் வேர்ல்டில் தான் இருக்கோம் வஞ்சகர் உலகத்தில் தான் இருக்கோம் அதுலேயும் நல்லவன் இருக்கான் நல்லவன் மனுஷாக இருக்கான் நல்ல மனசுள்ளவனும் இருக்கான் அப்படின்றத வந்து அழகாக மிஸ் மனோஜ் இஸ் ப்ராடெட் ஆகட்டு இல்லை நான் வந்து என் வீட்டில் என் மனைவி கிட்ட சொல்ல நான் ஒரு படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் அது வந்து ரிசர்வாய டாக்ஸ் இந்த மாதிரி குவிண்டன் டேரக்டின படம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜானி என்ன சேனல் ஜெய் லோக்கல் படத்தை பற்றி பேசுங்க சேனல் ஜெய் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த படம் கூட லோக்கல் படம் தான் என்ன இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க இல்லை தமிழில் பேசுகிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் டு த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் சினிமா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம் நான் மூணு படத்துக்கு இப்போ வந்து நான் டிக்கெட் வாங்கி போவேன் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஓ ரொம்பன்னு ஒரு படத்துக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் பார்த்தேன் ரெண்டாவது படம் கபாலி மூணாவது படம் மனோஜ்கிட்ட கேட்டு நான் நாற்பத்தெட்டு டிக்கெட் வாங்க போகிறேன் எல்லோரையும் கூட்டினு போய் பார்ட்டி பண்ண போகிறேன் ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் வஞ்சகர் உலகம் பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே அதே மாதிரி வஞ்சகர் உலகத்தை பாருங்கள் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் திங் விச் ஐ வுட் லைக் டு சே எஸ் எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க ஏ சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒன்று ஏ சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் படம் பார்க்குறவங்களே வந்து அடல்ஸ் தான் அதை வந்து பெருமையாக வெளியே காட்டின மனோஜ் அண்ட் த வே ஈ ப்ரமோட்டட் இட் வாஸ் ஆசம் அண்ட் ஆம் ஃப்ரம் அ மார்க்கெட்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஐ குட் சே தட் இட் டிட் அ கிரேட் ஜாப் ஆன் தட் இதுக்கெல்லாம் கை தட்டினோங்க நீங்கள் 
ப்ளீஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் நானும் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு காலத்தில் வேலை செஞ்சு எனக்கு நடிகராக இருக்கேன் அவ்வளோதான் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுறத கூட கழட்டி வச்சிடுறேன் ஓகே அண்ட் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆஸ் டைரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்லுவேன் ஜானுஜி வந்து என்ன பண்ணுவான்னா ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா வந்து அது மாதிரியே நடிப்பான் அப்படி ட்ரைலாம் பண்ணுவான் ஆனால் அந்த மாதிரி நடிக்கிறானான்னு தெரியாது பட் டைரக்டருக்கு தான் தெரியும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் டப்பிங் வரைக்கும் என்னை வச்சு செஞ்சாங்க நான் வர கொஞ்சோண்டு இடத்துல கூட இப்படி தான் பேசணும் இப்படி தான் நிற்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் தேங்க் யூ வெரி மச் டைரக்டர் ஐ இட்ஸ் ஆஸ் அந்த ஃபியூ ஷார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரெய்லர் அண்ட் இட்ஸ் ஆசம் அண்ட் வஞ்சகர்களும் மிக மிஸ் கோயிண்ட் ராக் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் மனோஜோட இந்த படம் அவரோட பேஷன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச அவர் நான் ரொம்ப ஒரு மதிக்கிற விஷயம் நம்மளாம் சினிமாவில் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை நான்லாம் வந்து சினிமாவில் வந்து நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு நம்ம குடும்ப குட்டிகளை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு வந்த ஆளுங்க நான்லாம் அவர் அப்படி கிடையாது ஒரு டோட்டலாக வேறு ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து நிறைய பேர் கூட குடும்பத்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் குட்டிகளுக்கும் மார்க்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அவர் ஒரு வேறு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் அவருக்கு சினிமா சினிமாக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அது ஒரு நல்ல விஷயம் அவரோட பேஷன் டுவர்ஸ் சினிமா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாமே நியூ கமர்ஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் அதுக்கு பத்திரிகையும் நம்மளுடைய ஊடக நண்பர்கள் எல்லாரும் நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்குறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வஞ்சகர் உலகம் ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபிலிம் ஸோ நிறைய மேல் ஆக்டர்ஸ் படத்தில் இருந்தாலுமே படத்தோட ஃபீமேல் லீடுக்கு ஒரு நல்ல ரோல் எழுதுனதுக்கு ரைட்டர் விநாயக்கும் அண்ட் டிரெக்டர் மனோஜ்க்கும் ரொம்ப நன்றி மனோஜ் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்வீட் டிரெக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணதுலேயே அண்ட் ரொம்ப காமாக இருப்பார் செட்டில் பட் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஹி நோஸ் இஸ் கிராஃப்ட் வெரி வெல் ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பி ஒரு தரமான படம் எடுத்திருக்காரு அண்ட் ஒரு நல்ல கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஃபிலிம் வந்துட்டு ஆடியன்ஸை என்டர்டெயின் பண்ணும் அண்ட் படத்தோட பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ரொட்ரிகோ அண்ட் சரவணன் சார் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய போர்ஷன் நைன்டி பர்சன்ட் ஷூட் பண்ணது ரொட்ரிகோ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சாம்சியர் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு பட் இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தது சாம் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் கம்மிங் டு த காஸ்ட் சோமு சார் ஹீஸ் அ ஃபினாமினல் ஆக்டர் நான் சொல்லவே தேவையில்லை பட் ஹீஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் கோ ஸ்டார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணேன் அண்ட் லக்கிலி எனக்கு நிறைய சீன்ஸ் இருந்தது சார் கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஐ ரிமெம்பர் இட் அப்புறமா சிவி நியூ ஆக்டர் பட் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த ஃபிலிம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் சிபிக்கு இருக்கும் அண்ட் அது தவிர்த்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜான் விஜய் சார் அழகம் பெருமாள் சார் விசாகன் அனீஷா ஸோ ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் படத்தோட ட்ரெய்லருக்கு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அதே ரெஸ்பான்ஸ் ஃபிலிம் ரிலீஸ்க்கும் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் So, I want to thank the direction department and creative producer Prasanna because uh, in the panel sign for a mode in area date issues in the day, but somehow they brought me on board. So, thank you so much for that. So, from September 7th, the film is all yours. So, Kandipa support Pannanga. Thank you so much. Hello everyone. 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 யூடியூப் சேனல்ஸில் கிளி கிளின்னு கிழிக்கிறவங்க பாராட்டுறவங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான தருணமாக பார்த்தேன் நான் ஒரு பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் சில யூடியூப் சேனல்ஸ் விமர்சர்கள்லாம் பார்க்குறேன் அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது சினிமா எடுக்கிறவங்கள கண்டிப்பாக பயந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு ஸோ அது நிஜமாக விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கணும் விமர்சனங்கள் பண்ணணும் இந்த படம் வஞ்சகர் உலகம் மனோத் பீடான்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கேங்ஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியா சரி ஏன்னா எனக்கு ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாருமே கே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ சூஸியாக பண்ணுறீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படி அப்படின்னு எனக்கு ரோல் தான் ஒரே ப
ஸோ நான் போனோடனே மிச்சத்தெல்லாம் ஃபில் பண்ணேன் அதனால தான் எல்லோரும் சோமு சுந்தரம் வந்தோடனே மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை என் வேலை கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதுக்கான இடம் இருந்துச்சு அதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து டேரக்டர் அண்ட் க்ரூ டோட்டல் க்ரூவும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் ஃபுட்பா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அசோசியேட்ஸ் ரைட்டர் விநாயக்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை மற்ற படங்களெல்லாம் மற்ற படங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படத்தில் ஒரு ரைட்டர் கூடவே இருக்கிறார் ஸோ நான் போய் டேரக்டரை தொந்தரவு பண்ண வேண்டியதில்ல எனக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் இன்புட்ஸ் வேணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் இக்காலஜி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த ஒர்க்கிங் காலேஜி பட் ஹெல்த்தி ப்ராக்ரஸில் ஒர்க்கிங் காலேஜ் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டார் க்ரூஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல ஆக்டர்ஸ் சிவி புவனச்சந்திரன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கிறாரு உங்களுக்கு பார்த்தா பார்த்துருப்பீங்க இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரியே தெரியல ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு விசாகன் ஆகட்டும் விசாகன் சூலூர் வணங்காமுடி அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா அவருடைய கேரக்டர் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஏன்னா எனக்கும் அந்த சம்பத்துக்கும் விஷ சிபி தட் சண்முகம் கேரக்டருக்கும் தான் காம்ப்ளிக்ட் பட் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரேராக தான் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ இவர் தான் ஒரு நேரக்டர் மாதிரி இருந்து ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுற கேரக்டர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் ஒரு பிசிறு தட்டுற எந்த கேரக்டரும் வராது போகாது ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான வேலைகளை செஞ்சுட்டு போகும் ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு பெரிய சினிமா ஆடியோ விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இட்ஸ் அ பயங்கரமான ட்ரீட்மெண்ட் சாம் சிஎஸ்னுடைய மியூசிக் இருக்குது விக்ரம் மேதா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆ எப்படிலாம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம கேங்ஸ்டராக பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு எப்படி இதுக்கு ஏதாவது தீம் மியூசிக் வச்சுருப்பார் அது எப்படி இருக்கும் கேட்கணுன்னு ஒரே ஆசை எனக்கும் தேட்டரில் பார்க்கணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு கிராஃப்ட் ஒர்க்கு என்னுடைய கரியரில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது நீங்கள் பத்திரிகைத்துறை இதை வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போய் இதை வெற்றி பெற செய்யணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் மிக்க நன்றி விக்ரம் வேதா முடிச்சுட்டு மனோஜ் கால் பண்ணியிருந்தாரு அதாவது ஒரு படம் இருக்குது கேங்ஸ்டர் மூவி நான் இப்போ தான் ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி பண்ணியிருக்கோம் சரி அதுக்கடுத்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி செட்டில் தான் போய் பார்த்தோம் அவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு பாதி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது அங்கே பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி அங்கே ஃப்ரேமாக பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கேமராமேன் அவர் வந்து ஃபாரினர் எப்பயுமே நம்ம வந்து பார்த்தா ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் விஷுவலாக பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஒரு டிஏஏ பண்ணல அதுக்குள்ளே இந்த அளவு லைட்டிங் இதெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போதும் இது வழக்கமான ஒரு தமிழ் படமாக இருக்காதுங்கிறதுல மட்டும் ஒரு உறுதியாக இருந்துச்சு ஸோ மியூசிக்காக என்ன பண்ணலான்னு தோணுச்சு இப்போ நீங்கள் வழக்கமாக விக்ரம் வேதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே ஷேடில் ஒரு மூவி ஒரு நல்லவனாக கெட்டவனுக்கான மியூசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு யார் நல்லவன் யார் கெட்டவனே தெரியாத மாதிரியான ஒரு படம் விக்ரம் ஏதா ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி எமோஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே ஷேடில் உள்ள மூவி தான் இது வந்து யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் யாருக்குமே தெரியாது இந்த படத்தில் யார் ஹீரோன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ட கேட்பாங்க வஞ்சர் உலகம் பண்ணுறேன்னா யார் ஹீரோன்னு கேட்பாங்க இது தெரில சொல்ல தெரில ஏன்னா குரு சார் இருக்கிறாரு எல்லாருமே எல்லாருமே ஹீரோ தான் நீங்கள் எந்த கேரக்டர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அவங்க தான் ஹீரோ ஆக்சுவலி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் கிடையாது இப்போ வழக்கமான ஒரு குத்துப்பாட்டோ இல்லை வந்து ஒரு சீனே சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டாட்டா சுமோ வந்திருக்கும் நீங்கள் இந்த செகண்டரியில் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட்டா சுமோ வந்திருக்கும் யாருமே வெளியில் கத்தி சுற்றிட்டு வரல ஏன்னா ரவுடி குரூப் தான் ஆனால் யாருமே சுற்றிட்டு வரல இது ஒரு கிளீஷேவான ஒரு ஆடியன்ஸை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் மட்டும் இந்த படம் எடுக்கலங்கிறதா என்னோட ஒரு இது நான் மியூசிக் அப்படி பண்ணலை இந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலி ஃபேக்காக ஆடியன்ஸை சிரிக்க வைக்கணும் அவங்க இந்த சீனில் கொஞ்சம் நெளிவாங்க சரி அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டை போட்டுடலானோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டெம்ப்ளேட்லேயும் கிளீஷேவாக எதுவுமே ட்ரை பண்ணாமல் நேர்மையாக ஒரு கதை இந்த கதை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இது எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறோம் ஏன்னா வழக்கமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கு இப்போ வழக்கமாக வந்துட்டு இருக்கிற படங்கள் எல்லாமே ஒரு லவ் ஓரியன்டான மூவிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு எமோஷ்னலான மூவிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பக்கா ஒரு ஒரு கலகலப்பாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு காமெடி மூவி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக ஸோ எல்லாரும் வந்து நம்ம நம்ம எதிர்பார்ப்போம் நம்ம பார்க்க போகிற படம் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்த சீன் இப்படி தான் வரப்போது பாருங்க அடுத்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி நம்ம 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 நமக்கு தேவையான ஒரு படத்தை நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க டைமிங்கில் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இது ஒரு ஃப
எவ்வளோ கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்குன்னா இதுதான் இந்த படம் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா வழக்கமாக ஒரு படத்தில் வந்து அழுக வைக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும்னா ஒரு மியூசிக் இருக்கும்ல அது இந்த படத்தில் இருக்காது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து வெறும் சும்மா வந்து கேரக்டர் கேரக்டரையும் சீனியர் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் நிறையா இருக்குது நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து டெக்னிக்கல் டீமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்ட்ராங் எப்படின்னா பெரிய ஆள் சின்ன ஆள் பெரிய படம் சின்ன படம் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தங்க நேர்மையாக நல்லா பண்ணுறாங்கன்னா அது பெரிய படமாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த இருக்க டெக்னிக்கல் டீமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஆண்டனி சார் நான் என்ன சார்ட்ட சொன்னேன் ஆக்சுவலி நானும் சார் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இது மாதிரி ரெண்டு நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு பர்டிகுலராக இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது நம்ம நம்மளே ஒரு ஒரு நேரம் யோசிப்போம் எதுக்கு இந்த ஷார்ட்டிங் வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து வந்து விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓ இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவரோட கட் இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ளஸ் நினைக்கிறேன் மியூசிக்கலி பேசணும்னா இந்த படம் வந்து வழக்கமாக வந்து சொல்கிறாங்க சாம் வந்து நிறைய படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சார் ஒரு டைமிங்கில் வந்து ஒரே நாளெல்லாம் ரெண்டு படம்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ எவ்வளோ நாளில் பண்ணுறோம் இல்லை எத்தனை படம் பண்ணுறோம் அப்படின்ல ஏன்னா ரொம்ப கரெக்டாக தான் படங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் மெயினாக நான் எடுத்ததுக்கான ரீசன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் அது யாரையும் ஏமாத்தாமல் நேர்மையாக பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ ஒரு நிறைய லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஒரு படத்துக்கு அதாவது நம்ம நினைக்கிற ஒரு உடைய ஒரு அந்த ஒரு மியூசிக்கலி ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் லைவ் லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கூடுதல் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த படத்துலேயும் எல்லா படத்துலேயும் நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆர்கெஸ்ட்ராலாக ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து ஓ சாம் ஏதோ பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா விக்ரம் ஏதாவது ஒரு கேங்ஸ்டர் இதுவும் ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி அந்த படத்துக்கான மியூசிக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது டோட்டலாக எந்த ஒரு அதே மாதிரியோ இல்லை எதுவுமே இருக்காது டோட்டலாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை இது வந்து ரசிகர்கள் எப்படி ஏற்றுக்குறாங்கிற பயமெல்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நான் நேர்மையாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் மனோஜ் அதை பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்ட் பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாமே நேர்மையாக பண்ணியிருக்காங்க அது ரசிப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் டீமாக எனக்கு ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து மெயினாக எனக்கு வந்து சாங்கு இந்த படத்தில் இல்லை முதல்ல அவர் சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி இதில் எதுக்கு சாங் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அந்த டைமில் பார்க்கும்போது சில சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நம்ம என்ன நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் படம் பண்ணலை நம்ம ஊர் மக்கள்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களோட எமோஷன் இருக்குது ஸோ சில விஷயங்களை வந்து மியூசிக்கலாக கன்வே பண்ணுறதோட லிரிக்காக கன்வே பண்ணணுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அழ வைக்கிறதுக்கு மேலே ஏன் அழுகிறோங்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக லிரிக்காக சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு சாங்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் மதன் கார்கி சாரோட லிரிக் இருக்கும் இந்த படத்தில் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு ஸ்வாகதா பாடியிருக்கிறாங்க ஒரு சாங் ஸோ இந்த படத்தில் எந்த சாங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யதார்த்த ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு கோபம் அப்படி தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த படத்தில் எந்த பாட்டுமே ஆட்டோ டீன் போட்டு அப்படி கரெக்ட் பண்ணி ஸ்ருதி எல்லாம் சரி பண்ணி அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ணலை அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஒரு அம்மா ஒரு பொண்ணுக்கு தாளாட்டும் போது அவங்க எந்த ஸ்ருதி பார்க்குறது இல்லை ஸோ அவங்க அவங்க என்ன பாடுவாங்களோ அந்த ஃபீல் தான் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு கோவத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கான பாட்டாக இருக்கும் இல்லை ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்துறதா அப்படியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆட்டோ டீன் இதெல்லாம் போடாமல் ரொம்ப யூ ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருக்கும் இந்த பா பாடல்களும் சரி இதில் இருக்க ஃபுல் மியூசிக்கும் சரி ஸோ இது எல்லாமே என்னோடய டெக்னிக்கல் டீமே இதில் ஒரு ப்ரோக்ராமர்ஸ் லைவ் ப்ளேஸ் எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் நீங்கள் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த படம் வழக்கமாக நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் படங்கள் இல்லை வழக்கமாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லவ் எமோஷன்ஸ் படம் இதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம அது அது மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரவுடி ஒரு ரவுடி நான் அவர் எப்பவுமே சுட்டுட்டு இருப்பார் இது பண்ணிருப்பார் ஆனால் எல்லா கேங்ஸ்டருக்கு பின்னாலேயும் ஒரு ஒரு யதார்த்த அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஒரு எமோஷன் இருக்கும் அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் இருக்கும் அதை சொல்கிற படமாக கூட இது இருக்கலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து யாரையும் ஏமாத்துறதுக்காக பண்ணலை நேர்மையாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த படம் பிடிக்கும் தேங்க்யூ இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒ
நம்ம ஊரில் வந்து சினிமட்டோகிராஃபிக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப பெரிய சினிமட்டோகிராஃபினா வெறும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூன்னு மட்டும் தான் நினச்சிட்ருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி படத்தோட லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் படத்தோட கேமரா ஆங்கிள்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு படத்துக்கு நம்ம ஊரில் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபால் டபால்னு ஒரு ஆங்கிள் வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஏன் ஒன்றரை வருஷம் நான் பண்ணேன்னு சொன்னால் அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இத்தனை நாளைக்கு இந்த நாளைக்கு இத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அங்கே வந்து கரெக்டாக லைட்டிங் செட்டப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நடிகலுமே அந்த கேப் வரும்போது எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் குறையறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு 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 அந்த மைண்ட் செட்லேயே அவங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சதுக்கப்புறம் எப்படியும் இன்னொரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அனர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அனர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே அந்த அந்த ஒரு இன்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க விசாகனாக இருக்கட்டும் விசாகன் நான் விசாகன் சிபி விநாயக் நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலில் வந்து பங்க் அடிச்சுட்டு ஸ்கூல் பங்க் அடிச்சுட்டு டென்த் கிளாஸ் பங்க் அடிச்சுட்டு அழகம் சரோட படம் புதுப்பேட்டை பார்க்க போனோம் புதுப்பேட்டை நான் கரெக்டாக அந்த படத்தை பார்க்கும் போதே நான் டிசைட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் ஒரு படம் போனேன்னா அதில் அழகம் சார் இருப்பார் அப்படின்னு நான் வந்து செல்வரகன் சாரோட ஹியூஜ் ஃபேன் என்னைக்காவது இருந்தாலும் என்ன கூட்டு போங்க சார் நான் நேரில் பார்த்துருந்தோம் வர அதுக்கப்புறம் குரு சார் குரு சார் வந்து எனக்கு வந்து கதை வந்து சுத்தமாக நரேஷன் வந்து நான் ரொம்ப வீக் ஒரு நான் ஒரு கதை சொன்னேன்னா அது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நானே ஒரு தடவை ரிவைன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப குப்பையாக இருக்கும் எனக்கு சுத்தமாக நரேஷன் அந்த வந்து டேலண்ட்டே கிடையாது சார் இப்படி காத்தடிக்கும் இப்படி மழை பெய்யும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து வரீங்க அப்படிலாம் சொல்லவே தெரியாது எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் தான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸிக்யூஷனை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்த ரொட்ரிகோக்கு அப்புறம் இன்னொரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்கார் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் சரவணன் ராமசாமின்னு சொல்லிட்டு நீரவ் சரோட அசிஸ்டண்ட் அவர் அவருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் படத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு கம்ப்ளேசன்சி அதாவது வந்து எதுக்கு நம்ம சினிமாக்கு இது போதும் நம்ம படத்துக்கு இது போதும் நம்ம ஆடியன்ஸ் இவ்வளோதான் எதிர்பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இடம் போட்டுருவோம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஆடியன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அதே சமயத்தில் வந்து வெஸ்டர்னான ஒரு மேக்கிங் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் இது நாங்கள் அப்புறம் சாம்சியஸ் சாம்சியஸும் நானும் சாம்சியஸும் பயங்கர சண்டை போடுவோம் எனக்கு வந்து என்னென்னா சாங்ஸ் மேலே எனக்கு பெரிய விருப்பமே இல்லை படத்தில் ஆனால் வந்து சாம்சியஸ் வந்து ஸ்கோர் அவரோட பிஜிஎம் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு அவர் வந்து விஷுவல்ஸ் நான் அவர்கிட்டலாம் கதையே சொல்லலை ஆக்சுவலாக கதையே சொல்லாமல் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒன் லைன் மட்டும் சொன்னேன் அதுவே கொஞ்சம் குப்பையாக தான் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து சார் வந்து வெறும் விஷுவல்ஸ் பார்த்து படத்தோட விஷுவல்ஸ் பார்த்து இதுக்கு இந்த மாதிரி மியூசிக் பண்ணலாம் பிரதர் இது சூப்பராக இருக்கும் சொல்லிட்டு பயங்கர எக்ஸைட் ஆனார் எனக்கே என்னைக்காவது என்னால் வந்து கொஞ்சம் டல் ஆகும் போது சார் தான் என்ன ஒரு மாதிரி மோட்டிவேட்டே பண்ணுவார் அவரோட ஸ்டூடியோவில் போய் உட்காந்தோன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஆர்ஸ் செவன் ஆர்ஸ் அங்கேயே இருப்போம் அங்கேயே இட்லி தோசை எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருப்பார் நான் வந்தனாலே ஸோ அதனால் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தா ப்ராசஸில் இல்லைனா நம்ம ஏதாவது சண்டை போட்டுருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க சாரி அப்புறம் குரு சார் குரு சார் கிட்ட வந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஆக்டர் கிட்ட எவ்வளோ நம்ம இன்புட் கொடுக்கலாம் இன்புட் கொடுக்கும்போது வந்து அது எப்படி அவங்க உள்வாங்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த நம்ம சொல்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தோட இம்பாக்ட் வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கிட்ட ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் சார் வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிச்சிருப்பார் ஜோக்கர்லியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆரண்ய காண்டமாக இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்டேஜ் எலிமெண்ட் அவர் ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மர்ன்றதுனால அந்த தியேட்ரிகாலிட்டி தியேட்ரிகாலிட்டிக்கான விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும் பேசாமலே நிறைய விஷயம் பேசியிருப்பார் சைலன்ஸ்லேயே ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் நடித்ததுக்கு இந்த படம் வந்து இந்த படத்துக்கு கமர்ஷியலாக என்ன வேணால் நடக்கலாம் அது அது அந்த ஆங்ஸைட்டி எனக்குமே இருக்குது பட் ஆனால் என்
அப்புறம் சிபி சிபியும் நானும் வந்து உட்கார்ந்த சினிமா பற்றி தான் பேசுவோம் எங்களுக்கு அரசியல் பற்றி பேசுகிறதுக்கு அறிவு இல்லை ஸோ அதனால் வந்து சினிமா பற்றி தான் பேசுவோம் எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷம் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல நான் கண்டிப்பாக திருப்பி ஒன்று ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணுவோம் சிபி வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான பர்ஃபார்மர் அவன் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டிஸ் ரஜினி மாதிரி இருக்கும் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ் ரஜினி மாதிரி வச்சிருப்பார் அது முடிய வெட்டுறானா வெட்ட மாட்டார் எங்களுக்கு தானா கொட்டுது உனக்கு நல்லா தானா இருக்கு வெட்டுறா வெட்ட வெட்ட மாட்டா ஸோ அப்புறம் விநாயக் விநாயக் வந்து விநாயக்கும் நானும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தோம் வேறு வேறு செக்ஷனில் படித்தோம் ஆனால் அந்த டைமில் நாங்கள் ரொம்ப பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணல நானும் சிபியும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்புறம் விநாயக் நான் ஒரு நாலு வருஷம் வெளியூரில் படிக்கும் போது விநாயக்கும் சிபியும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணணும் நல்ல படமும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் எப்பவுமே நானே எழுதி நானே டெரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விருப்பமே இல்லை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து எழுதுறது ஒரு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஒரு சாலிடான ரைட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டெரெக்டர் வந்து அதுக்கு ஒரு லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த படத்தோட ரஃப் ட்ராஃப்ட் படிச்சும் போது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நம்ம பண்ணி ஆகணும் டிசைட் பண்ணேன் இந்த படத்துக்கு நான் என்னெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு என்னால் நிறைய கொடுக்க முடியும் இந்த படத்துக்கு நம்பினேன் பயங்கர சாலிடான டைலாக் ரைட்டர் அவர் ரொம்ப கம்மி நல்ல ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் நல்ல டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் வச்சுப்பாங்க அவர் அடுத்து படம் டிரெக்ட் பண்ண போகிறாரு அந்த அந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட கதைலாம் கேட்டால் சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ நாயக் ஜேபி சார் லென்ஸ் படத்தில் நடிச்சிருப்பார் லென்ஸ் படம் வந்து நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் பார்த்தேன் சூப்பர் சார் இட்ஸ் அ கிரேட் மூவி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி சாம் நம் எங்களோட ஃபைட் மாஸ்டரு அவர் வந்து அவர் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் படத்துலலாம் வேலை செஞ்சுருக்காரு சார் அதனால் வந்து அது நேச்சுரலாக நான் அவரை குத்தம் சொல்லலை உடனே சார் வந்து அவரோட ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்காக இருக்கும் ட்ராமா இருக்கும் அதில் நான் சொன்னேன் சார் இந்த படத்தில் அவர் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே வந்து சீன்ஸ் சார் அது வந்து ஃபைட் கொரியோகிராஃபி வந்து சீன்ஸ் மாதிரியே இருக்கணும் சார் அடிச்சுட்டு திருப்பி பேசிட்டு திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சூப்பராக வந்திருக்கு ஃபைட்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் வந்து சாந்தினி சாந்தினி அவங்க பாருங்க அவங்க உட்காந்து கண்ணிலேயே பேசிட்டு இருக்காங்க எங்கூட அவங்க வந்து படத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டைலாக்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இமோஷனலாக ரொம்ப கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க படத்தில் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் படம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து படம் ஃபுல்லாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த படத்தோட ஹார்ட் அண்ட் சோல் வந்து சாந்தினி தான் சாந்தினி வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஆக்டர் அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக் கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சாந்தினி வேறு யார் இருக்காங்க ஓ சார் சார் வந்து என்ன ஒரு டேரக்டராகவும் மதிக்கவே மாட்டார் ஆக்சுவலாக சார் வந்து தம்பி நீ நல்லவண்டா உனக்கு சினிமா வேலாட்டா அப்படி வரையே பேசுவார் உடனே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு வந்து ஜான் விஜய் சாரோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸ்லாம் ஆன் ஸ்க்ரீன் சூப்பராக இருக்கும் எப்பயுமே பார்க்குறதுக்கு இந்த படத்தில் சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப கன்சைஸான சின்ன ரோலாக இருந்தால் கூட சூப்பராக இருக்கும் அவரோட ரோல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சார்க்கு வந்து ஒரு கேண்டிட் எலிமெண்ட் ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்கும் ரொம்ப கேண்டிடாக நடிச்சிருப்பார் ரொம்ப ட்ரை பண்ணாமல் நடிச்சிருப்பார் சூப்பராக இருக்கும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்புறம் ஆண்டனி சார் நான் வந்து படத்தோட ரஷ்ஷஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டே என்னடா படம் நாலு மணி ஆகுறது ரொம்ப லேக் இருக்கடா இப்படிலாம் எடுக்காதரா அப்படின்னாரு என்ன திட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து கட் பண்ணி அப்புறம் த்ரீ ஆர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வேர்ஷன் ஒன்று பண்ணோம் அப்புறம் டூ ஆர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு வேர்ஷன் ஒன்று பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 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 மாதம் உட்காந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தோட எடிட்டில் அப்புறம் வந்து சரி நீங்களே ஒரு வேர்ஷன் ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னு ஒன்று பண்ணது பட்ட 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 பட்டு கட் பண்ணிட்டாரு ஃபுல்லாக படத்தையுமே இதுதான் இவ்வளோ தான் கன்வே பண்ணுவோம் என்ன என்ன உனக்கு எதுக்கு இங்கே நீ ஸ்டே வைக்கிற இதெல்லாம் தேவையில்லை கட் பண்ணு கட் பண்ணு அப்படின்னு வரு அப்புறம் அது போய் பார்த்தா நான் இது வந்து கௌதம் மீனன் படம் மாதிரி எடுக்க வரேன் நான் நம்ம செல்வராகவன் படம் மாதிரி ஒரு மூடியாக போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மட்டும்
ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன தான் நடந்தாலுமே நீங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் படம் வந்து பாருங்கள் தியேட்டரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இல்லை நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொசைட்டியில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட கேரக்டர்ஸோட சொசைட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்தால் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ளூ அந்த சொசைட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட லைஃப்ஸ் வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவுட்கம் தான் இந்த படம் இல்லை சார் அப்படிலாம் இல்லை ஆமாம் ரிலீஸ் பண்ண போது தான் படத்தை இந்த இந்த படம் வந்து மூணு டேட் தள்ளி போச்சு ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அஞ்சு படம் வருது இப்போது நாங்கள் இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணும் போதே வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் தாங்கணும் ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஷூட்டிங் நிறுத்தினோம் அதுலேயே லாஸ் ஆச்சு இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்குன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெப்பக்கேஷன்ஸ் வந்து நாங்களாம் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணோம் ஒரு மூணு தடவை டேட் தள்ளி தள்ளி போச்சு திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய படம் வருது அதுக்கு வந்து நானூறு தியேட்டர் போயிடும் ஐநூறு தியேட்டர் போயிடும்னோடனே நான் அப்படியே வீட்டில் உட்காந்து என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து யாருமே ஒரு நோட்டீஸே கொடுக்கறது இல்லை அதாவது ஒரு ஒரு மூணு மாதம் நோட்டீஸ் எங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் தானே கூட வரோம் ஸோ எனக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கிடைக்கணும் இல்லை அந்த கிரவுண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஈவனாக இருக்கணும் எல் ஒரு பிளே கிரவுண்டில் எல்லாருமே விளாடணும்ல பேட் வச்சுருக்கிறோம் தான் கிரிக்கெட் விளாடுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஸோ அது அது இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு ரிலீஸ் டிஃபிகல்ட்டி வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் சின்ன படங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கவுன்சில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யா ஆமாம் சார் யார் சொன்னாங்க சென்சர் வந்து இல்லை அதாவது இந்த படத்தோட சப்ஜெக்ட் கான்டென்ட்டே அடல் கான்டென்ட் தான் சார் அதனால் வந்து இது வந்து வல்கரான ஏவோ எது சார் ஆம்பளைங்க பார்க்க வேண்டிய படம் ஆ ஆமாம் சார் அது என்னென்னா வந்து ஒரு 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 பாலிஷ்டான ரிஃபைண்டான ஒரு ஏப்படம் தான் பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து சென்சர் எனக்கு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது எந்த பேசிஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாங்க ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதிலே கட் சொல்கிறாங்க ஸோ அடல்ட்ன்றது எயிட்டீன் ப்ளஸ் தியேட்டருக்குள்ளே வராங்க அப்படின்ற போது அவங்க என்ன வேணால் பார்க்கலாமே இந்த அடல்ட் சர்டிஃபிகேஷனே இல்லாமல் வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ்ன்னு வச்சா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட்டின் கீழே யாரும் வரக்கூடாது ஆனால் இந்த எயிட்டீன் ப்ளஸ் தான் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்றது பெட்டர் நினைக்கிறேன் ஏனாலே என்ன இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு வல்கரான படமாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஸ்கின் ஷோ இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி தானே கன்வே ஆகுது அது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே ஏன்னா ஒரு படம் இப்போ ஒரு கெட்ட வார்த்தை இருக்கிற ஒரு படம் வந்து ஒரு குழந்தை பார்க்கணும் அந்த குழந்தைக்கு புரியாது அந்த குழந்தை அது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நான் அது ஒத்துப்பேன் பட் ஆனால் எயிட்டீன் ப்ளஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது போது எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும் இல்லை நான் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு எப்படி ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி ஒரு டிரெக்டருக்குமே அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்து அவங்க வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு ஒரு டீச்சர் என்ன மூடில் இருக்காங்களோ அப்படி தான் நம்மளுக்கு மார்க் போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை புதுசு புதுசாக ஆளுங்க வராங்க புதுசு புதுசாக வந்து என்ன இல்லாமல் சொல்கிறாங்க ஸோ மேபி அடுத்த படம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் யூ படம் என்னால் இருக்க முடியுமான்னு தெரில ஆனால் யூ பா ரேட் வேணால் ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஆமாம் சார் ஆமாம் ஆமாம் சார் எங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட்டாக இருக்குது சார் சார் இல்லை சார் எந்த அளவுக்கு அந்த அளவில் அறிவு இல்லை சார் நீங்கள் வேறு ஆமாம் ஆமாம் ஏதாவது ஆமாம் ஆமாம் இல்ல நடந்திருக்குதுல அதெல்லாம் வெறும் பிக்ஷன் தான் சார் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா வந்து அந்த இன்சிடென்ட் ஆ சொல்லுங்க சார் நான் அப்படிலாம் அது ரைட்டர் கேளுங்க சார் எனக்கு சத்தியமா அதுக்கு பத்தி ஐடியாவே இல்லை ஆ இல்ல சார் நான் இல்ல சார் நான் கரெக்ட் கரெக்ட் 
நான் கெடுத்துட்டேன் சார் பேசிக்காக அந்த பையனை நான் கெடுத்துட்டேன் நல்லா இருந்தான் அந்த பையன் எங்கள் அம்மாவே திட்டினாங்க ஏண்டா நீ கேட்டது இல்லாமல் ஏண்டா அவனையும் கெடுக்கிற அவனையாவது இருக்க விட்றா பிஸ்னஸை பார்க்க விட்றா அப்படின்னாங்க சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் வேற இல்லை அவர் நான் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங் படித்தேன் சார் நியூயார்க் ஃபில்ம் அகாடமியில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி எழுதணும் எப்படி எடுக்கணும்னு அதுக்கு முன்னாடி எஸ்பி ஜனா சார் டாஸ்டண்டாக வேலை செஞ்சோம் ஸோ ஃபில்ம் அகாடமியில் தான் அவரும் படித்தார் அவரும் வந்து ஆமாம் ஃபில்ம் அகாடமியில் தான் ஆமாம் ஸோ அதனால் வந்து அப்படி ஒரு அசோசியேஷன் ஆச்சு நாங்கள்லாம் பத்தாம் கிளாஸ்லேயே ஏனோ வெளியே சுற்றுறது அதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து கண்டினியூஸாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஒன்றா படம் பண்ணால் ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சோமு சார் மட்டும் தான் ஆடு ஒன்று விட்டிங்க நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் ஏதாவது வச்சுட்டு வெளில போயிட்டு அப்படின்னு அங்கே பட்டி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் நீங்கள் என்னடா பண்ணுறீங்க படம் எடுக்கிறீங்களா என்னடா யாரா நீங்கள்லாம் அப்படி இருப்பார் ஒரு ஸோ ஆமாம் ஆமாம் சார் இந்த நீங்கள் இந்த இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இல்லை நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்களா நிறைய அவர் ரியல் லைஃப் பர்சனாலிட்டிக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாலிட்டிக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு பயங்கர கிரவுண்டான ஹம்பிளான ஷையான ஒரு பர்சன் சார் நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹி ஹி அப்படின்னா ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவார் அவர் அவர் வந்து பயங்கர அவர் ட்ராவல் பண்ணுறது கூட வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் சுற்றுவார் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியாது சார் நீங்கள் ஒரு காரும் டிரைவரும் வச்சுக்க வேண்டிய கண்டிப்பாக அவர் கட்டாயம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் ரியல் லைஃப் பர்சனாலிட்டிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க சுத்தமாக அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஆனால் இது என்னென்னா வந்து நான் உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு காலேஜில் போகும்போது தியரிட்டிக்கலாம் நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்கள்ல ஆனால் இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயம் பண்ணும்போது தான் புரிஞ்சுது நம்ம என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலுமே நம்ம அன்லேர்னிங்க்கு வந்து ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம கற்றுக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம வேணாம் இது உண்மை கிடையாது உண்மை கிடையாது டெய்லி நம்ம அதை ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பண்ணிட்டே இருக்கணும்ல அது அந்த ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ சார் கிட்ட நான் அதை ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கணுன்றது கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ முகத்தியா எது சார் போஸ்டர் இல்லையா அது அது ஆக்சுவலாக வந்து சார் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ரீல் பார்க்கறதுனால தான் அவங்க சாந்தினி படத்தில் நடிச்சிருக்காங்கன்னே தெரியும் ப்ரெஸ் இதுலலாம் ஆனால் வந்து ட்ரெய்லர்லேயும் எங்கேயுமே அவங்கள காட்டவே இல்லை அந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் சீக்ரெட்டாகவே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணோம் ஆனால் வந்து பிஆர்ஓ சார் இந்த ஷாமு இவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை பிரதர் கிளாவராக ஒருத்தங்க இருக்கணும் அவளை கூட்டு வாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எந்த ஃபோட்டோலையுமே இருக்க வேணாம் தான் நான் நினச்சேன் பட் ஆனால் அது சில கட்டாக இருந்தாலும் அப்படி பண்ண வேண்டியதாக போயிருச்சு இல்லைன்னா அவங்க கடைசி வரைக்கும் நான் ரிவியூலே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சொல்லுங்க சார் சார் நான் ஓகே ஆமாம் ஆமாம் இல்லைங்க அது பொண்ணுங்களை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற விதம் தான் எனக்கு ஒரு தங்கச்சியும் எனக்கு ஒரு அம்மாவும் இருக்காங்க ஸோ அதனால் பொண்ணுங்கிட்ட பழகும் போது நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல